হ্যালো ভিওয়ার্স চলে এলাম আবারও আপনাদের মাঝে ইমিগ্রেন্ট কিচেন নিয়ে কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এলাম পোলোয়া চাউলের ভাত রেসিপি আজ আমি শুধুই ভাত রান্না করে দেখাবো তো চলুন দেখে নিই পোলোয়া চাউলের ভাত কিভাবে রান্না করে হ্যাঁ বন্ধুরা উপকরণগুলো দেখে নেব তবে তার আগে বন্ধুরা একটা কথা না বললেই নয় যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব ভাত রান্না করার জন্য হালকা কিছু মশলা আমি অ্যাড করব চলুন দেখে নিই কীভাবে অ্যাড করি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে পাঁচ থেকে ছয় পিস এলাচ নিয়েছি এবং তিন পিস দারুচিনি নিয়েছি আদা এবং রসুন হালকা করে শেষে নিয়েছি চলুন রান্নার জন্য চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে দিই এবং তাতে একটু তেল দিয়ে দিই এই তেল দিয়ে আমরা আজকে পোলা চাউল ভাজি করে রান্না করব। তেল গরম হলে চুলায় আপনারা আদা এবং রসুন চাষাটা দিয়ে দেবেন এবং হালকা করে ভেজে নেবেন যখন দেখবেন আদা এবং রসুন আধা ভাজি হয়ে গেছে তখন আপনারা দারুচিনি এলাচ এবং একটা তেজপাতা দিয়ে দিন আমি কিন্তু এখানে এক কেজি পরিমাণের চাউল রান্না করব আজ বন্ধুরা যখন দেখবেন আপনার উপকরণগুলো সেভেন্টি পারসেন্ট ভাজি হয়ে গেছে তখন আপনারা পরিমাণ মতো দুধ ব্যবহার করতে পারেন দুধ যদি আপনারা ব্যবহার নাও করেন তাতেও কোনো সমস্যা হবে না তো আমি দুধটা ব্যবহার করেছি তাতে করে একটু স্বাদও ভালো আসবে এবং কালারটাও ধপধপে সাদা আসবে এবং ঝরঝরি হবে তো দেখুন এবং দুধটা দেওয়ার পরে যখন দেখবেন যে হয়ে গেছে তখন আপনারা চাউলটা দিয়ে দিবেন আমি কিন্তু চাউলটা আগেই ভিজিয়ে একটা নেটে উঠিয়ে রেখেছিলাম এবং এখন সে চাউলগুলো দিয়ে দিব চাউল দেওয়ার পরে অবশ্যই খুব ভালো করে ম্যারিনেট করতে হবে কারণ আমাদেরকে এই চাউলটা ভেজে ঝরঝরি করে নিতে হবে তাই আমরা বারবার নাড়া দিয়ে ঝরঝরি করে ভাজি করে নেব অবশ্যই বারবার নাড়া দেবেন নয়তো বা নাড়া না দিলে তলে লেগে যেতে পারে তাই নাড়া দেওয়াটাই ভালো যখন দেখবেন আপনার চাউলটা ভাজি হয়ে গেছে তখন আপনারা পানিটা দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ পানিটা অবশ্যই গরম পানি ব্যবহার করবেন তাহলে ভালো হবে আপনারা যখন গরম পানি ব্যবহার করবেন তখন মনে রাখবেন যদি আপনার এক কেজি চাউল হয় তাহলে অবশ্যই আপনার দুই কেজি পানি দিতে হবে ঠান্ডা পানি হলে আর গরম হলে আপনার পনে দুই কেজি অর্থাৎ এক কেজি সাড়ে সাত গ্রাম পানি দেবেন দিয়ে ঢেকে দিন এবং কিছুক্ষণ পরে দেখুন আপনার ভাত হয়ে গেছে পানি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরে মাঝে মাঝে টাইমে অবশ্যই ঢাকনা উঠিয়ে একবার দেখে নেবেন এবং ঢাকনাটা বন্ধ করে আবার রেখে দিন পরিমাণ মতো চুলাটা ধীরে দিয়ে দিবেন খুব জোরে দেবেন না তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে ঝরঝরে পোলা ভাত হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আপনার রেসিপি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আজকে পোলোয়া চাউলের ভাত রান্না করলাম এই রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা রেতে দেখুন অবশ্যই পারবেন ইনশাল্লাহ এবং খুবই সহজ 
যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর ভালো থাকবেন আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি ইমিগ্রেন্ট কিচেন থেকে আবারও আসবো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ